ఈ పాటికి నేను గుడికి వెళ్లేసి వచ్చేసేదాన్ని పూజారి గారు ఊళ్ళో లేరు అమెరికా వెళ్లారు తానాసభకి గుడి బంధు పూజారి గారు అక్కర్లేదండి ఎవరు కావాలి నీకు ఎవరు కావాలి నమస్తే సార్ నమస్తే మీరు గొప్ప సైకిల్ ఆర్టిస్ట్ అని వినయ్ చెప్పాడు నా సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కొని మీకు చెప్పుకుంటాను ఏమనుకోకండి ఏమి అనుకోనమ్మా ఏసు ప్రభువులా ఏం చెప్పినా వింటాను నేనెవరో ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను నా తల్లిదండ్రులు ఎవరో మర్చిపోయాను సార్ మీరే ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి నా గతాన్ని గుర్తు చేయాలి జస్ట్ ఏ మినిట్ కంగ్రాట్స్ అయ్యా ఆ అమ్మాయి గతం తెలుసుకోవాలంటే ఫుల్ కోబ్బా ఎంత సువార్ చెప్పారు అయితే ఊరు మందే తోసై నేను కొడుకెళ్ళి వస్తానండి చంపేస్తా మీ అమ్మ పేరు తెలీదు మీ నాన్న పేరు తెలీదు వినయ్ నీకు ఎప్పటి నుంచి తెలుసు ఏం కొస్తనేసాడు వాడి బొంద మేం ప్రేమించుకున్నప్పటి నుంచి తెలుసు వినయ్ తండ్రి పేరు వినయ్ తల్లి పేరు నిర్మల మీ తల్లి పేరు తెలీదు అరే శ్రీ వినయ్ 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 ఈ ప్రపంచంలో వినయ్ గురించి తప్పితే నీకు ఇంకేమి తెలీదా అదేగా నేను చెప్పేది ఎంత కూలిగా చెప్పావు తల్ల అసలు ఈ మిషన్ అనవసరం అది పాడైపోతుంది డాక్టర్ నేను గతం అంతా చెప్పానా అన్నయ్య మా అమ్మా నాన్న పేర్లు అవి నోట్ చేసుకున్నారా నోట్ చేశారమ్మా బాగా నోట్ చేశా మీ అమ్మగారి పేరు తెలుదు మీ నాన్నగారి పేరు తెలుదు అంటే నేనేమి చెప్పలేదా అమ్మా నువ్వు అక్కడి నుంచి బయటికి వెళ్ళి కూర్చోమా లే నాకు ముందే తెలుసు నువ్వేం చెప్పించలేవాడి అమ్మాయి నువ్వు గుడికెళ్ళు థ్యాంక్స్ అండి అసలుకి గుడి తలుపులు మూసేస్తారేమో అనుకున్నాను వస్తాను ఏంటి బయలుదేరా వాటేసి బస్సులాగా కదిలేమంటే టైర్ బరస్ట్ అయిపోతుంది ఆడతా చంపేస్తా చూడయ్యా ఐఎస్ఐ ఏజెంట్లు టెర్రరిస్టులు ఇలాంటి మెంటాలిటీస్ ఉన్నవాళ్ళు బ్రెయిన్లో కొన్ని ఛానల్స్ క్లోజ్ చేసుకుంటారు వీళ్ళు మందు కొట్టినా మత్తెక్కించినా మన ట్రాన్స్లోకి తీసుకెళ్ళినా అబద్ధాలే చెబుతారు ఈ మెంటల్ లాకును ఓపెన్ చేయాలంటే ఇంకొక లాకును ఓపెన్ చేయాలి ఏ లాకు శ్మశానం <laughs> ఉండి <laughs> 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 ఏం బెదిరిస్తున్నావా నన్ను దొంగ సరుకు అమ్మమంటున్నావని నీ మీద పోలీసు రిపోర్ట్ ఇస్తాను పదో స్టేషన్ కి పోలీస్ స్టేషన్ కి రా నీ అంతు తేలుస్తాను ఫోన్ కొట్టుకోనా రెండు రూపాయలు ఇచ్చి కొట్టుకో పది తీసుకో జబ్లో పెట్టు తమ్ముడు నన్ను ఈ పెద్ద మనిషి పోలీస్ స్టేషన్ కి తీసుకెళ్తాను అంటున్నాడు కాస్త చూసుకో రా చూడండి ఎస్ఐ గారు ఈ మనిషి ఎవరో నాకు లంచం ఇచ్చి మా షాపులోని సరుకు దొంగతనంగా ఇమ్మంటున్నాడు సార్ అయ్యో ఏమైంది ఇక్కడ పడు ఉన్నారేమిటి అసాయి గారు మీరు అలా లోగానే వీడిలా పాలక వర్గం మీద ప్రతిపక్షం విరుచుకుపడ్డట్టు పడ్డాడంట అయ్యా పీపు మొహం ఛాతి తలకాయ అనే వ్యత్యాసం లేకుండా చితగా బాధ చిదంబరం గారు పెద్దవారు తమరిలా అబద్ధాలు చెప్పచ్చా కానిస్టేబుల్ గారు అయ్యా వారిని నేను కొట్టానా లేదండి అభియోగం 
ఏంటిమే నేను నిన్ను ఈసారి మొండం కింద భాగాలు కూడా టచ్ చేసేది లేదండి బాబు మీకు అన్ని పరాచకాలే కానిస్టేబుల్ గారు సార్ నేను వారిని లేదు సార్ మీరు ఆయన కొట్టలేదు ఇందాకటి నుంచి అలా చేతులు కట్టుకుని కూర్చునే ఉన్నారు అయ్యో అయ్యో ఎంత పంచబద్ధమా ఏమండి దొంగ గారు మీరు అన్ని చూస్తూనే ఉన్నారు కదా మీరు చెప్పండి ఈయన నన్ను కొట్టలేదు యో తెలుగు తెలియదయ్యా పర భాష వాడివే ఇది నా ప్రాణానికి వచ్చింది ఆ విషయం వదిలేయండి ఏమండి ఈయన చెప్తున్నారు నిజమేనా సార్ నుంచి ఫోన్ సార్ ఇందాక కట్ అయింది వన్ మినిట్ అయ్యా ఈసారి మీరు నన్ను కూడా లోపలికి తీసుకెళ్ళండి మీరు వన్ మినిట్ అని లోపలికి పెడుతున్నారు వీడు ఆ వన్ మినిట్ లో నన్ను ఫిఫ్టీ షాట్స్ బిగుతున్నాడు వాళ్ళంతా పచ్చి పుడ్డి అయిపోయింది బాబు బాబు మీకు పుడ్డి అవుతుంది ఫోన్ లో మారుతుంటే మీరెందుకండి వెళ్ళిపోయాడు అయిపోయింది రాదా హై క్లాస్ రాజిక ఉదుక్కో ఇక నీదే ఆలోచం కొట్టుకో ఇక నేను మొదలట్లా ఈ ఎస్ఐ పోలీసులు అంతా మన వాళ్ళే నువ్వు నాకు సరికిస్తానని ఒప్పుకునేంత వరకు అట్ట వాళ్ళ ఆవిడ దగ్గర నుంచి ఫోన్ వస్తూనే ఉంటుంది చెప్పు మర్యాదగా నువ్వు నాకు సరికిస్తావా ఆయన వచ్చేలోపు మళ్లీ రేవు పెట్టమంటావా అట్టరా దారికి మాకు మాకు రాజీ కుదిరింది ఎస్ఐ గారు సాయంత్రం తమ్ముడిని మీ ఇంటికి పంపిస్తాను ఓకే ఏమండి ఆయన మీద కంప్లైంట్ ఉందా ఇంకా లేదు సార్ ఉందంటే మీకు మీ ఆవిడ దగ్గర నుంచి ఫోన్ వస్తుంది మీరు వన్ మినిట్ అని లోపలికి పెడతారు ఆ వన్ మినిట్ లో శ్రీవారు నన్ను ఫిఫ్టీ పిక్స్ పీకుతారు అని చేత శ్రీవారి మీద నాకు ఏ విధమైన కంప్లైంట్స్ లేవు సార్ అసలు మేమిద్దరం గోచి పెట్టుకునే దశ నుంచి పేచీలు లేని స్నేహితులు అని సార్ వెరీ గుడ్ వెళ్ళండి చూడండి కానిస్టేబుల్ గారు ఒక్కసారి మీ టోపీ తీసి చేత్తో పట్టుకుంటారా ఎప్పుడైనా నేను నిన్ను కొట్టానా లేదు సార్ అమ్మయ్య ఎగ్జిబిషన్ అరావిడ్ అయిపోయింది రా ప్లీజ్ మార్కోని రేడియో కనిపెట్టాడు ఈయన్ను క్యారప్ ప్లాట్ఫార్మ్ కనిపెట్టాడు అది పాతి కేళ్ళ క్రితం నువ్వు చేసిన ఎదవ పని ఆడికేం కర్మ జనగమాల చరిత్రలు వద్దు వద్దంటే పోద్దే అసలు నీ ఉద్దేశం ఏంటరా ప్లీజ్ పాతి కేళ్ళ క్రితం నీ ఉద్దేశం ఏంటో నా ఉద్దేశం కూడా అదే తొందరలో నువ్వు అటెన్షన్ ప్లీజ్ హైదరాబాద్ మద్రాస్ జానివ్వాలి చార్మినార్ ఎక్స్ప్రెస్ చక్రరాజు నేను పోలేను రెండు నేత్రములు లేని గ్రుడ్డివాణ్ణి బాబు ఆ మ్యాంగజల్లే మ్యాంగజల్లే ఆ మావిడి తాండ్రే మావిడి తాండ్రే ఆరు నెలలు పోతే నువ్వు చేయాల్సిన పని అదే రే ప్లీజ్ నాకు ఇట్ట బిబి పెంచకపోతే అక్కడికి ఏం కావాలో చూడచ్చు కదా ఓ నీకు ఇంగ్లీష్ రాదు కదా ఏంటంటాడు ఆ బొమ్మ ఎన్ని డాలర్లు అంటాడు మెల్లోకి ఒక్క డాలర్ చాలు మిగిలిన తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు నాకు ఇచ్చేయండి వాళ్ళు అందుకే నేను వాచ్మెన్ అన్నది డాలర్ అంటే వాళ్ళ దేశంలో రూపాయిని అర్థం అది మన దేశంలో ముప్పై రూపాయలు పైచిల్ కదా అనమాట రూల్స్ ఫర్ దిస్ యాంటిక్స్ వీటి నమ్మడానికి గవర్నమెంట్ రూల్స్ ఒప్పుకోవాలంటే ప్లీజ్ నాకు ఇంగ్లీష్ పీకడం రాదు కానీ అవతలోడు స్పీకుతుంటే మీనింగ్ పీక్కోవడం వచ్చు అయితే పీక్కోండి నువ్వు సైలెన్స్ ప్లీజ్ హలో అయి ఈ ప్యాలెస్ కి జమీందార్ యూ నాట్ వర్రీ అడ్రస్ గివ్ 
అయి మై మనుషులతో సరుకు సండి ఓకే ఓకే